தமிழில நடந்த வரலாற்றையும் உணர்வுகளையும் அங்குள்ள பிரச்சனைகளையும் எந்த அளவிற்கு நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டுமோ அதை ஒரு டாக்கு ஃபிக்ஷன் என்ற ஒரு முறையிலே மிக அருமையாக அதை படம் பிடித்திருக்கிறார் இயக்குனர் இதை ஒவ்வொரு தமிழ் உணர்வு உள்ளவர்களும் ஈழத்தை பற்றி தெரிய வேண்டும் இந்த ஈழ பிரச்சனைகளை பற்றி அவர்கள் எவ்வளவு தியாகம் செய்திருக்கிறார்கள் என்பதை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்கு இந்த படம் ஒரு அருமையான ஒரு திரைப்படமாக நிஜ வாழ்க்கையிலே நேரடியாக பார்த்த மாதிரியான ஒரு உணர்வை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார் படம் எடுத்த இயக்குனருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அவருக்கு என்னுடைய பாராட்டுகள் நன்றி வணக்கம் நிஜமான பதிவு நிறைய வழி நம் தொலைத்த சொந்தங்கள் திரும்ப நமக்குள்ள தூங்கிட்டு இருந்த அந்த தமிழன்ற உணவையும் ஒரு மனிதாபிமானத்தையும் மீண்டும் தட்டி எழுப்பக்கூடிய ஒரு உணர்வு தம்பி நிரோஜன் இது உலகெங்கும் சிதறி கிடக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு தமிழனின் மனதிலும் விதைக்க வேண்டிய ஒரு பதிவு இலங்கையில் அவர்கள் பற்றிய ஒரு வாழ்க்கையை ரொம்ப நுட்பமாக மிக இல்லாமல் நேர்மையாக உண்மைக்கு அருகில் போய் தத்ரூபமாக நிரோஜன் இதை பதிவு பண்ணியிருக்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு ஏன் இந்த படம் உண்மைக்கு நெருக்கமாக இருக்குது உண்மையாக இருக்குது அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன்னா அது அந்த நாடு பற்றிய கனவுல இருந்த எல்லோருக்கும் அது நனவாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற உண்மையை இந்த படம் சொல்லுது இந்த படத்துடைய ஒளிப்பதிவு ரொம்ப யதார்த்தமாக இருக்குது பின்னணி இசை இந்த படத்தோட பாடல்கள் உலக மக்கள் எல்லோரும் தமிழர்கள் எல்லோரும் இந்த படத்தை பார்க்க வேண்டும்னு நான் பரிந்துரைக்கிறேன் நிரோஜன் என்னுடைய மாணவன் மாணவன் என்று சொல்லிக்கொள்வதில் எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது இப்படி ஒரு மாணவன் என் பள்ளியிலிருந்து வர்றான்னு சொல்கிறது உண்மையிலே எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது நிரோஜனிடமிருந்து உண்மையும் நேர்மையும் நான் இன்னும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று நான் நினைக்கிறேன் உலக வரலாற்றில் மிகப்பெரிய அநீதியான தமிழ் எழுத்தில் நடந்த இன அழிப்பிற்கு பிறகு அந்த மண்ணிலிருந்து ஒழிக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு குரலும் மிக முக்கியமானது அப்படி ஒழிக்கக்கூடிய ஈழத்திலிருந்து அந்த மண்ணிலிருந்து ஒழிக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு குளர் குரலையும் உலக உலக அரங்கிற்கு எடுத்துச் செல்வது நம் தமிழர்களின் ஒவ்வொருவரின் கடமை அப்படி அந்த மண்ணிலிருந்தே ஒளி ஒழித்த இந்த நிரோஜனின் உண்மையான இந்த குரலை எடுத்து செல்ல இங்கு வந்திருக்கக்கூடிய அது அற்புதமான ஒரு உண்மையான பதிவு அதை முன்னெடுத்து செல்லக்கூடிய தோழர் நிரோஜன் அவர்களுக்கும் நன்றி வணக்கம் உலகத்தில் ஒரு தலைவன் எப்படி இருக்க வேண்டும் அவன் போராட்டத்தின் நோக்கம் என்ன அந்த போராட்டத்தின் விளைவு என்ன அதில் வந்த தீர்வு என்ன இப்பொழுது அதே போராட்டத்தில் ஒரு இளைஞன் எப்படியெல்லாம் நடந்து கொள்ள வேண்டும் அவன் வயதுக்கு தகுந்த காதலும் வருகிறது கூடவே கடமையும் வருகிறது இதை அருமையாக சொல்லியிருக்கிறார்கள் போராட்டத்தின் திருக்குறளாக நான் இந்த பதிவை 
இந்த உலகம் காண வேண்டும் என்று வேண்டுகிறேன் நிரோஜனுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் தம்பி நிரோஜன் வந்து இந்த படத்தை வந்து இயக்கி கடந்த ஒரு ஆறு மாதங்களுக்கு மேலாக எல்லா வெளிநாடுகளிலும் இந்த படம் நிறையா பட இடங்க திரையிட்டிருக்காரு ஆனால் இதை நம்ம எப்படி பார்க்குறோன்னு ரொம்ப ஒரு ஆசையாக இருந்துச்சு ஆனால் இன்றைக்கி வந்து இதை வந்து திரையிட்டிருக்காங்க படம் பார்த்து ரொம்ப ஒரு ஒரு வரலாற்றை வந்து நம்ம நேரடியாக பார்த்த மாதிரி இருந்துச்சு ஏன்னா அந்த லொக்கேஷன்ஸ் பிறமா அங்கே போய் எடுக்க முடியல பட் இங்கே தான் எடுத்துருக்காங்க பக்கத்தில் கடலூர் அந்த மாதிரி மாவட்டங்களில் ஆனால் வந்து ரொம்ப ரியலாக இருந்துச்சு ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லான ஒரு கதையை பார்த்தோம் வரலாற்றை திரும்பி பார்த்த மாதிரி இருந்துச்சு தம்பிகளோட வாழ்த்துக்கள் வேறு யாரும் சொல்லணும் நிரோஜன் வந்து எனக்கு தருமபுரி படத்தில் தான் அறிமுகம் உதவி இயக்குனர் இந்த படம் ரொம்ப ஒரு உணர்ச்சியாகவும் அந்த பாடலும் இசை மூலியமாகவும் சொல்லு சொன்ன விதம் ரொம்ப உணர்ச்சியுதமாக இருந்தது வாழ்த்துக்கள் நன்றி இதை பார்த்ததுன்னு பார்த்தா எனக்கு ஒரு ரொம்ப உணர்ச்சி பற்றி பேசணும்னு வருது ஒரு உண்மையாக உணர்வாக இருக்கணும் ஒரு அது ஒரு தெரியுது ஒற்றுமையாக இருக்கணும்னு நான் நம்புகிறேன் பல மாதங்களுக்கு பிறகு என் இருதயத்திலே உறைந்து கிடந்த துக்கமும் கொந்தளித்து கொண்டிருந்த ஆத்திரமும் வெடித்து சிதற காத்து கொண்டிருந்த போர்க்குணமும் இந்த கூட்டாளி என்கின்ற வீரகாவியத்தின் தொடக்க காட்சியை பார்த்தவுடன் எல்லா கவலைகளுமே பறந்து அந்த ஒவ்வொரு காட்சியும் அது கனவு என்று சொன்னாலும் கூட அப்படி ஒரு நாள் மலரும் என்ற எண்ணத்தை ஏற்படுத்திய பிறகு இந்த காவியத்தை தந்த நிரோஜன் கதை இயக்கம் வசனம் பாடல்கள் அவரே பகலவன் என்கின்ற ஒரு அற்புதமான கதாபாத்திரம் இந்த இந்த வசனத்தில் ஒரு வரி கேள்விகள் ரத்தத்தால் எழுதப்படுமானால் பதில்களும் ரத்தத்தால் எழுதப்படும் என்ன அற்புதமான வாக்கியம் கவிதையில் தேசத்தை நேசிக்கிறேன் என் கண்ணால் அந்த காதல் உணர்வு சாக்காட்டுக்கு சேர்ந்தே போவோம் என்று அவர்கள் புறப்பட்டு படம் முடிந்ததுன்ற போது எனக்கு திக்கென்றது நான் இன்னும் ஒரு மணி நேரம் பார்க்க காட்சிகளை ஆசைப்பட்டு ஆனால் இப்படி தயாரிக்கப்பட்டதனால் தான் இன்றைக்கு உலக விருதுகள் மூன்றை பற்றி அடுத்த ஆறு விருதுகளுக்கு காத்து கொண்டிருக்கின்றது கனடாவிலே திரையிடப்படுகிறது அங்கே தடை இல்லை ஏழரை கோடி தமிழர்கள் வாழுகிற தமிழ்நாட்டில் இந்த படத்தை திரையிட முடியாது என்று சென்சார் தடுக்கிறது என்றால் இளம் தமிழர்கள் அனைவரும் இதை பார்க்க வேண்டும் தாய்மார்கள் பார்க்க வேண்டும் இந்த படத்தில் ஒளிப்பதிவு இசை பாடல்கள் ஒரு நிமிடம் கூட நான் நான் ஒரு நல்ல ரசிகன் இங்கே படைப்பாளிகள் இருக்கிறார்கள் இது மக்களிடம் கொண்டு போய் சேர்ப்போம் கோடிக்கணக்கான தமிழ் மக்களிடம் கொண்டு போய் சேர்ப்போம் சேர்க்க முடியும் எல்லா முயற்சிகளும் இந்த படத்தை திரையிடுவதற்கு முடியாது ஒருவேளை முடியாத நிலைமை ஏற்பட்டால் நிரோஜனுடைய அனுமதியை பெற்று எல்லா கிராமத்திலே இருக்கக்கூடிய மக்கள் வரையில் கொண்டு போய் சேர்ப்பதற்கு உங்கள் அனுமதியை பெற்று உங்கள் முயற்சியெல்லாம் நான் செய்வேன் நான் இவ்வளவு நாள் பார்க்காமல் இருந்து விட்டேனே என்று நான் தவித்து போனேன் தம்பி நிரோஜன் அந்த கதாபாத்திரத்திலே எவ்வளவு உயிர்த்தன்மை இருந்தது நடிப்பல்ல அந்த பாத்திரம் உயிர்த்தன்மையாக இருந்தது ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நீங்கள் பொன்னியோடு புறப்படுகிறீர்களே அதுதான் அது எல்லோர் மனதிலும் ஒரு வேகத்தை ஏற்படுத்தி முடித்தது ஈழ தமிழினம் உனக்கு நன்றி சொல்லுகிறது மான தமிழர்கள் உனக்கு நன்றி சொல்கிறார்கள் சுரக்கிள்ளி போன பொண்ணு